Олекс, студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Володимир Зеленський заявив, що Росія на червень планує мобілізувати 300 тисяч військовослужбовців. Деталей президент не озвучив. Крім того, відповідаючи на питання щодо мобілізації в Україні, Зеленський сказав, що півмільйона нам не потрібно. Це важливо, що він, Сирський, знайшов сили всередині Збройних сил України. І відповідна кількість тих, хто не був на фронті, будуть на фронті. Нагадаємо, що днями Володимир Зеленський заявив, що на травень-червень очікується великий наступ Росії. До того ж, командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк стверджував, що РФ створює нове угруповання зі 100 тисяч солдатів, яке може використовуватися для наступу влітку або для поповнення своїх резервів. Про ці заяви детально говоримо далі. З нами на прямому зв'язку Тарас Мокляк, військово-політичний оглядач, аналітик інформаційного агентства «Гілдхолл». Пане Тарасе, вітаю вас. Вітаю, Наталя. Дякую, що ви з нами на зв'язку. З часів минулої мобілізації в Російській Федерації зроблено доволі багато. Створено систему обліку, оновлено дані про потенційних призовників. Ба більше, у Кремля вельми непогано виходить формувати найману армію. Пропозиція йти на фронт за контрактом Україні, де більшість громадян не здатні заробити на погашення оформлених кредитів, зустрічається населенням як останній шанс. І на нього відгукується досить непогано. То скажіть, будь ласка, на Навіщо Кремлю йти на непопулярний крок і оголошувати мобілізацію 300 тисяч? Скажімо так, найближчі півроку до президентських виборів в Сполучених Штатах Кремлі розглядають як вікно можливостей для досягнення воєнно-політичних цілей в Україні. Тому я думаю, що поки Україна страждає від нестачі озброєнь, росіяни хочуть домобілізувати людей, не маючи проблем з озброєнням. Буквально вчора була опублікована статистика порівнянь застосувань техніки і озброєнь загалом росіян лютий березень. Рекордні абсолютно показники в березні, як по е, різних типах е, снарядів, зокрема по кабах, так і по кількості застосованих одиниць бронетехніки. Тобто, очевидно, що проблем по техніці в росіян немає, їхня тактика вимагає переваги суттєвої в живій силі, тому я думаю, що ось цим вікном можливостей піврічним е, росіяни намагаються скористатися. Про які плани росіян може свідчити така цифра? Чи достатньо Кремлю 300 тисяч мобілізованих, аби знову спробувати захопити великі міста – Харков, Київ? Чи піти у наступ одночасно на декількох напрямках? Чи скоріше йдеться про локальні військові операції? Ну, це серйозна цифра – 300 тисяч, якщо їм вдасться дійсно відмобілізувати таку кількість людей. В принципі, спроможності в них є і для мобілізації більшості кількості людей. Вони займалися системно розвитком власне, призовної інфраструктури і підготовчої інфраструктури, тому можливості в них дійсно такі є. 300 тисяч – це половина від того угрупування, яке сьогодні – Діє в Україні і проти України, тому число серйозне. Але, на мою скромну думку, говорити про спроби захоплення великих міст, таких як Харків, там вкидалася ця інформація, не говорячи вже про Київ або Одесу, цих сил недостатньо. Тому, ймовірно, росіяни зосередяться на... Е Виході, спроби виходу на кордони Донецької і Луганської областей, так як це було, в принципі, анонсовано Путіним на початку вторгнення і поставлено як ціль цієї так званої спеціальної воєнної операції. Тому це, скоріше, про це, ніж про якісь більш серйозні маневри, навіть оперативного рівня, я маю сум. Висуваються гіпотези, колега, ми сьогодні мав буквально розмову, що можуть росіяни спробувати зробити відволікаючий маневр на півночі, десь в районі Харкова, і спробувати просунутися в напрямку Одеса-Придністров'я. Я особисто не поділяю такої думки. 
Тому, скоріше за все, що це спроба виходу на кордони Донецької і Луганської областей, що чудово розуміють в воєнно-політичному керівництві України. Коментуючи необхідність мобілізації в Україні на рівні 500 тисяч, головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що після перегляду внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу Збройних сил ця цифра була суттєво зменшена. З іншого боку, самі військові з передової кажуть про нестачу людей вже сьогодні. Яким, на вашу думку, буде мобілізаційний процес в Україні, враховуючи інформацію про плани росіян наступати цим літом? Ну, скажімо так, очевидно, прийняття законопроекту закону про мобілізацію суттєво затягнуто з незрозумілих для мене причин. Є кілька гіпотез з цього приводу, але ну, не будемо займатися спекуляціями. Факт в тому, що прийняття закону про мобілізацію суттєво затягнуто. І якщо він буде прийнятий, скажімо, в квітні, в кінці квітня, це оптимістичний теж достатньо прогноз. Ну, тоді ми суттєво відстаємо від е, росіян. І, відповідно, зустрічати нам російський наступ буде складно. Без того, без того ситуація складна. Але варто зауважити, що сьогодні спроможність стримати російський наступ вона залежить не лише від чисельності особового складу і рівня його підготовки, що безумовно важливо, а від того, чи буде американська допомога чи ні, від того, чи зможе ЄС передати 800 тисяч обіцяних снарядів чи ні. Якщо зможе, ми маємо надію на це, то росіянам доведеться суттєво зменшити свої апетити. Якщо цієї допомоги не буде, ситуація буде вкрай складна. Про це всі говорять, тут немає ніяких секретів в цьому. І без наявності відповідних озброєнь росіяни, звичайно, можуть дозволити собі ширше поле для маневру. Тому операції локального рівня, ну вони не локального рівня, по виходу на рівень на кордони Донецької, Луганської областей, це операція оперативно-тактичного рівня. Але я думаю, що за умови відсутності чергових пакетів озброєнь, ці е, маневри оперативно-тактичні можуть бути ускладнені російським командуванням і доповнені е, додатковими власне, е, операціями Збройних сил Російської Федерації. Ну і наостанок хочу запитати, як ви вважаєте, активне зведення фортифікаційних і захисних споруд, які зараз ми спостерігаємо на лінії фронту в усіх областях України, наскільки воно відіграє роль в підготовці нас, українців, до російського наступу? На мою думку, це те, що потрібно було зробити замість контрнаступу заритися і перейти до стратегічної оборони, наносячи максимальні втрати противнику. Якби ці втрати ми підтримували на рівні 1 до 6 замість контрнаступу, для якого просто банально і очевидно не було озброєнь, ми б зараз мали суттєву перевагу на фронті, і, ну, або принаймні паритет, Могли б його мати і, власне, мати суттєво сильнішу політичну позицію, ніж вона є зараз. Це питання не лише до військово-політичного керівництва України, це питання і до наших західних партнерів, тому що озброєння не було надано. Це всі знають і розуміють, попри те, що ми вдячні, і дійсно суттєва кількість Техніки, вона була накопичена, але це 30% за різними оцінками від того, що було потрібно для цього контрнаступу, починаючи від засобів розмінування і завершуючи, власне, артилерійським супроводом і так далі. Ось, тому те, що стосується наших дій по, зараз по переходу в стратегічну оборону, це я особисто вітаю, безумовно переконаний, що це правильний крок. Пане Тарас, я дуже дякую вам за діалог, за відповіді на мої питання, аналітику і час, які ви приділили лайв-студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, дякую з нами вам. на прямому зв'язку був Тарас Мокляк, військово-політичний оглядач, аналітик інформаційного агентства Guildhall. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь сьомий телеканал. Робіть так і надалі.